പുത്തൻ രുചിക്കൂട്ടുകൾ തേടിയുള്ള സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ യാത്ര ഇവിടെ തുടരുകയാണ് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ വിഭവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തനിമ നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണശാലകൾ അത്തരമൊരു ഭക്ഷണശാലയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്നു ഫുഡി ബഡി ുള്ള ഹലായിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് വിഭവം എന്ന് പറയുന്ന ബിരിയാണിയാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല അത്തരം കിട്ടും നല്ല അടിപൊളി അത്തരം അപ്പം ഇതെല്ലാം നോക്കണ്ടേ അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പോന്നോളൂ വളരെ മനോഹരവും രസകരവുമായുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ കാണണ്ടേ നമ്മുടെ ഹലായിസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ മനോഹരമായ വിഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മിക്കവാറും മറ്റുന്ന തീരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിഷസാണ് ഒരുപാടുണ്ട് പറഞ്ഞാലും തന്നെ തീരത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഡിഷസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടനെ വിളിക്കാം അപ്പം ചേട്ടനും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് വിളിക്കാം വെരി ഷെറ്റ്യൂസ് ഹായ് വെറുതെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ആള് ഹിന്ദിക്കാരനാണല്ലേ പക്ഷെ മലയാളം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും എത്ര വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പതിനാല് വർഷമായി അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കണം ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ എന്താ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഷെഫാണ് നമ്മുടെ ബബ്ലു മാസ്റ്റർ ചേട്ടൻ അല്ലേ കൽക്കട്ട അപ്പൊ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് ചേട്ടൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഡിഷസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താറാവോ കൊറേ ഉണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ണോ എന്ന് പക്ഷെ അല്ല ആകോലിയാണ് ഒരു വ്യത്യസ്ത മീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് 
वेजिटेबल मसाला वेजिटेबल मसाला फुल वेजिटेबल्स फुल 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 वेजिटेबल्स साइसी एस स्पेसी एस ओके अर्थ है ना द बीफ फ्राई बीफ फ्राई बीफ इनके रेंड आइटम है ना रेंड 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 आइटम ओके बीफ फ्राई ओके इन अर्थ है ना इधर कढ़ाई चिकन कढ़ाई चिकन ओके शेर मेरे The hariyali fish. Hariyali fish. Pachcha color or la hariyali fish. Okay. Let's try it. Let's try it. Yes. Okay. Add to this. The paneer butter masala. Paneer butter. Oh, 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 vegetarian dish. Can't. Okay. Paneer masala. Okay. Sherry. You add to this. The chili chicken. Chili chicken. Okay. Chili chicken with capsicum and the chili chicken. Okay. दे मोटिव स्पेशल अलाइसले स्पेशल स्पेशल बादाम पायसम स्पेशल बादाम पायसम अलवे मत करेम बोले इत्रे चिकन डिश ने एडक के पायसम कोंडो चिकन है ले पक्षे इवते स्पेशल पायस है ना तंदा उल्ला बादाम आना बादाम बादाम पायस है ना ले टेस्टी आना ले ना टेस्ट सुपर है अदा आरदे कंडु पड़ता है ना अलाइसले ड्राई फ्रूट्स टीम से इता पड़न उंडे इसमें दिस स्प्रे ड्राई फ्रूट्स मोटन ड्राई फ्रूट्स है ना इंदा पड़ अंडे पपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायपायप
വന്നാൽ ഇതേപോലെ ഐറ്റംസ് കഴിക്കാം ഇവിടെ ബേക്കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആരാധനയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയ താരം എത്തുന്നു ഒരല്പം പൊടിക്കൈകളും തൻ്റെ പ്രിയ വിഭവത്തിൻ്റെ രുചിക്കൂട്ടുമായി സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറി നമസ്കാരം സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പം കാണാം ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കണം മൂന്ന് ആറ് അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് വയ്ക്കാം അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിടുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇവിടെ പഴം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴം ഇതിലേക്ക് ഇടാം നാല് പഴം വേണം ഇതിപ്പോൾ പൂവമ്പഴം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിട്ടിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാണ് ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശർക്കര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതാ ശർക്കര ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ കുഴയ്ക്കാം ഉരുക്കിയതാണ് ഞാൻ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് അതായത് നമ്മൾ ശർക്കര മേടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ബോളായിട്ട് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇത് വറുക്കാനുള്ള ചട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇതിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതിയാവും നന്നായി ബ്രൗൺ നിറാവുന്നിടം വരെ അത് വറുക്കുക തേങ്ങാ കൊത്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ല കറുമുറ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തേങ്ങാ കൊത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അതൊന്ന് പകുതിയാവുമ്പോൾ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വറുത്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് കോരി ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിയും തേങ്ങാ കൊത്തും കോരി വറുത്ത് കോരി ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എൾ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം എള്ളും കൂടെ ഇടുക ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും എള്ള ഓക്കെ എന്നിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കണം കാരണം എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊക്കെ തിരക്കുന്നുണ്ട് എല്ലിട്ടിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എള്ള് അതിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവണം ഓക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ണിയപ്പ ഉണ്ടാക്കുക ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ഇല്ലാതെ ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പം കണ്ടോളൂ എല്ലാം വയലൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ പോകണെ ഏത് ഷേപ്പായാലും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ഒരു തവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ അളവിലെ തവി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാലും മതി ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇടുകയാണ് ചെറിയ റൗണ്ടാക്കി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം ഒരു മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇടുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായി നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറലേശം തീ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡ് ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് മാറ്റി ഇട്ടു അപ്പം തീയെ ഒട്ടാതെ മാറ്റി വെക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുരിയും നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും മൈദയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്ന കടയിൽ പോയി മേടിക്കാനും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് അപ്പുറത്തെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് മേടിക്കുക രണ്ട് പഴവും മേടിക്കുക ശർക്കര വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ
പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഓക്കെ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പ റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ടിഷ്യു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്പൊ എണ്ണ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പോ ഉണ്ണിയപ്പം ശരിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചത് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം അതായത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് സന്തോഷമാവുന്നത് ഉറപ്പാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഐറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം വാരി നിറച്ച് നമുക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു വിഭവത്തിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുമായി എത്തുന്നു ഫുഡ് സാലഡ് നാടൻ ഡിഷുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടി ഡിഷ് ചൈനീസ് ഡിഷ് അറബിക് ഡിഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ഫുഡിനെയും ഒരേപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഡിഷുകൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴായാലും മടുപ്പും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നു പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ കുക്കറി ബുക്കിലെല്ലാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഉപ്പ് അതങ്ങനെ എഴുതുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ചിലർക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേറെ വേറെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഉപ്പ് മാത്രം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എന്നാണ് പറയാം വേവാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളം കാരണം ഇത് ഗ്രേവി അല്ല നമുക്ക് കറി വേണ്ട അപ്പം ഇത് വെള്ളം ഏതായാലും ഒന്ന് വറ്റിക്കിട്ട് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ച് വറ്റിച്ച് എടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തത് ചേർക്കണം അതിനുവേണ്ടി തേങ്ങ വറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഉണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക കറിവേപ്പിലയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഉള്ളി ചതച്ചതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ച് ചതയ്ക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൈക്രോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പാനിൽ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്താലും മതി നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാനൊക്കെ മൈക്രോയിൽ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ വറക്കുന്ന പോലെ അധികം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല മൈക്രോയിൽ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം മൈക്രോയിൽ വയ്ക്കുക ആ ഹൈ പവറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കുറയും സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് 
ടേൺ ടേബിൾ വെക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മൈക്രോ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ വെച്ച് തേങ്ങ വറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേൺ ടേബിളിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അടയ്ക്കുക ഹൈ പവർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ടൈം കൊടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ തേങ്ങ ഉള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സമയം കൊടുക്കാം സമയം തേങ്ങ വറക്കുന്നതിൻ്റെ സമയമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയിൽ അധികം ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വേഗമാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും തേങ്ങ വറുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എത്രമാത്രം ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ടൈം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണ ഇതിൽ തേങ്ങ വറക്കാൻ വേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ വറക്കുന്ന പോലെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം തേങ്ങ ഇവിടെ നല്ല നമുക്ക് തേങ്ങ വറ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ വറക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റവിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും തേങ്ങ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചിക്കൻ മസാലയെല്ലാം തേച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിടാം ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോയിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തേങ്ങയാണ് കറിവേപ്പില ചേർത്തോണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച കളർ വന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ചിക്കൻ റെഡിയായി നമുക്കിതിനി സേവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നാടൻ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേവിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക തേങ്ങ വറുത്താൽ ഞാൻ മൈക്രോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലവർക്കെല്ലാം മൈക്രോ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയുള്ള മൈക്രോ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ടേൺ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റവിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് ചേർത്താലും മതി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷ് നാടൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷ് റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം സൂപ്പർ ഷെഫിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുമാകാം ഒരു സൂപ്പർ ഷെഫ് നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസും ഫോട്ടോയും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം സൂപ്പർ ഷെഫ് ഏഷ്യനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ എത്തുന്നത് വരയ്ക്കും യു ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബായ് സി ഫോർ വിദ്യ ഉണ്ണി സെലസ്റ്റിയൽ ഡിസൈൻസ് പ്ലാമോഡ് പി എം ജി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം